আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিশিগান বাংলাদেশি ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করছি বেশ ভালো আর আল্লাহ রহমতে সবার দোয়ায় ইনশাল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি এখন গার্ডেন এসেছি আসলে এখন একটা কাঁচা মরিচ নেব কাঁচা মরিচের গাছ থেকে আর কিছু দোনে পাতা নেব কারণ আমি আজকে একটি রেসিপি আমার খুবই মজার একটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আর তার আগে অবশ্যই কিছু প্রিপারেশন দরকার একটু আদাও ব্ল্যান্ড করব আদা ব্ল্যান্ড করা নাই আসলে শেষ হয়ে গেছে ভাবলাম আপনাদের সাথে কথা বলে বলেই করে নেই আর আমার এই রেসিপি খুবই মজার রেসিপি আর এটা দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারি সাদা ভাতের সাথে খেতে পারি আবার রুটি দিয়েও খেতে পারি আর কিমা রোলেও পারফেক্ট এটা আমি কিমা রোল বানালে এই মানে কিমা বুনা এটা দিয়ে বানাই তো এখানে আমি এক কেজি কিমা নিব এখান থেকে আর আলু পেঁয়াজ গাজর আর লেবু নিয়েছি তো এগুলো কেটে আমি কিভাবে দেই সেটা আমি রান্না করা শুরু করে দিলে তখন আপনারা অবশ্যই দেখবেন আর প্রথমেই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু যে কিমাটা রান্না করার পরে কী রকম হবে তো কিমা রান্না করা শেষ করার পরে এই রকম হবে কিমাটা আপনারা ফার্স্টে একটু দেখে নেন তারপরে আমি কীভাবে রান্না করলাম সেটা তো অবশ্যই দেখবেন আর ভিউয়ার্স আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর পাশের বেল আইকনেও ক্লিক করবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর ভিডিওটি দেখে নিতে পারবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আমার সাথে থাকার জন্য সাপোর্ট করার জন্য আর তাহলে এখন শুরু করে দেই যে আমি কিভাবে কিমাটা রান্না করলাম সেটা আর এই কিমা বোনার জন্য আমি নিয়েছি এখানে হাফ কাপ তেল আর এখানে আমি হাফ কাপ ইয়ে দিয়েছি রসুন দিয়েছি রসুনটা আমি ব্ল্যান্ড করে দিইনি আমি একটু ক্রাশ করে দিয়েছি আর রসুনটা একটু বেজে এত বেশি বাঁচবো না একটু বেজে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর এখানে পেঁয়াজ দিয়েছি এক কাপ পেঁয়াজ পেঁয়াজটা অবশ্য আমি একটু ভালো করে ইয়ে করব বেজে নিব আর আমি এখন লবণ দিয়ে দিব আর লবণটা দিলে কি হবে পেঁয়াজটা একটু তাড়াতাড়ি গলে যাবে আর গরুর মাংস রান্না করলে হয় কি আমরা যদি পেঁয়াজ রসুন একটু মানে বড় বড়ই রেখে দেই মানে অসুবিধা হয় না গলে যায় বাট এটা তো কিমা রান্না করছি তো এর জন্য পেঁয়াজটা খুব ভালো করে গলিয়ে তারপরে আমি ইয়ে দিব ও কিমা দিব আর নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটা আমি রেখে রেখে দিয়েছিলাম দশ মিনিটের জন্য তো এখন দশ মিনিট পরে এই রকম হয়ে যে পেঁয়াজ মোটামুটি গলে যাচ্ছে তো সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এখন আমি গুঁড়া মশলা দিয়ে দিব আর গুঁড়া মশলা আমি দিব হাফ চামচ করে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া তারপরে জিরার গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া আর আদাটাও আমি এখন দিব কারণ আদা আমি আগে দেই না পেঁয়াজ রসুন কষানোর পরে আদা দেই আর একটু ইয়ে দিলাম দারচিনি পাউডার আর একটু এলাচি পাউডার আর একটু গোলমরিচের পাউডার দিয়ে আমি ভালো করে মিক্স করে নিব আর আদাটা আমি আগে দেই না কারণ আদা আগে দিলে আমার কাছে মনে হয় যে পেঁয়াজ অনেক কোন মানে ইয়ে করতে হয় বাঁচতে হয় আর বাজার সাথে সাথে আদার যে টেস্ট সেটা অন্যরকম হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় যে আদাটা একটু বেশি বেজে নিলে তিতার মতো লাগে তো এই জন্য আমি আসলে একটু পরে দেই পেঁয়াজটা ভালো করে কষানোর পরে আমি দেই আর এখন আমি তেজপাতা দিয়ে দিলাম দুইটা আর এখনও আমি ডেকে রেখে দিব আরও পাঁচ মিনিটের জন্য আর এই রান্নায় আসলে আমি মশলাতেও কোনো পানি দিব না আর কিমাতেও কোনো পানি দিব না এই মশলাটা আমি সম্পূর্ণ পানি ছাড়াই কষিয়েছি আর এখানে আমি এক কেজি দিয়েছি কিমা গরুর মাংসের কিমা এক কেজি দিলাম আর এই কিমায় আমি কোনো পানি দিই না কারণ এটা দিয়ে বিশেষ করে আমি ইয়ের জন্য বানাচ্ছি সমস্যা রোল এসব বানানোর জন্য তো এসব বানালে আসলে আমার মনে হয় যে পানি ছাড়া রান্নাটা করলে কিমা খুবই একটা টেস্ট থাকে মানে খুবই মজার একটা টেস্ট থাকে আর পানি দিয়ে দিলে একটু অন্যরকম হয়ে যায় 
তো এটা আসলে কষাবো আমি অল্প আছে আমি মিডিয়াম আচেই রান্না করতেছি এজন্য আর মানে ইয়েটা বেশি না চুলার আঁচটা বেশি না বেশি মানে হাই হিটে রান্না করলে সাথে সাথে টেনে যায় আর কষানো হয় না বাট আমি মিডিয়াম আচে রান্না করতেছি এর জন্য আমার আর এত তাড়াতাড়ি মানে শুকিয়ে যাবে না আর এই যে এখন পানি উঠে এসেছে কিমা থেকে আমি একটুও পানি দিইনি আর এখন আমি এক কাপ ইয়ে দিব আলু এই যে আলু এইরকম আমি কিউব করে কেটে নিয়েছিলাম তো সেটা দিয়ে দিলাম আর গাজরও আমি এক কাপ দিচ্ছি আপনারা চাইলে কেউ ট্রাই করলে আরও বেশি চাইলে বেশি দিতে পারেন আর আমি এখন দিব এক চার চামচের মতো কাসুরি মেথি এই যে এক চার চামচ কাসুরি মেথি হাত দিয়ে একটু ইয়ে করে দিলাম চিটিয়ে দিয়ে দিলাম আর আমি এখানে দিয়েছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ আমি এখানে ছয় সাতটা কাঁচামরিচ হবে দিয়েছি আর কেউ যদি আরও একটু বেশি জাল যান তাহলে অবশ্যই আরও একটু কাঁচামরিচ দিতে পারেন বা লাল মরিচের পাউডারও বেশি দিতে পারেন এটা তো অবশ্যই যার যার উপর নির্ভর করে যে কে কতটুকু জাল পছন্দ করেন আর এখন আমি খুব ভালো করে মিক্স করে ডেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য কারণ এতে আমি কোনো পানি দিচ্ছি না আর কিমার পানিতেই আলু আর গাজরটা সিদ্ধ হবে তো এই জন্য আমি বেশিক্ষণের জন্য রাখবো না কারণ তাহলে হয়তো নিচে লেগে যেতে পারে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য লেকে রেখে দিব লো হিটে আর ডাক্তারটা তুলে আসলে এখনও দেখা যাচ্ছে যে ইয়ে হয়ে আছে পানি আছে এখনও কিমার পানিতেই হয়ে যাবে আশা করছি আর এক্সট্রা পানি দেওয়া লাগবে না তো কেউ যদি দেখেন আসলে এই রকম কিমার পানিতে হচ্ছে না তাহলে একটু পানি দিতে পারে দিলে যে মানে খাওয়া যাবে না বা এইরকম না আমি আমার ইয়েটা জাস্ট বললাম আমি পানি ছাড়াই রান্না করার চেষ্টা করি কিমা রান্না করলে তো দেওয়া যে যায় না বা দিতে পারা যা যাবে না সেটা না তো আমি আর কি এইরকম রান্না করি তো সেটা শেয়ার করলাম আর কিছু না তো জাস্ট একটু পরে পরে নেড়ে দিয়ে আর এখনও আমি আরও দুই মিনিটের জন্য ডেকে রেখে দিলাম মোটামুটি হয়ে আসছে আর এখন আমি দিব এতে একটু লেমন জুস দিব লেবুর রস আমি দুই পিস লেবুর রস দিলাম এখানে তো একটু জাল আর একটু টক হলে আসলে খুবই ভালো লাগে রোল সমোসাতে দিলে আর আমি এখানে হাফ কাপ দনে পাতাও দিয়ে দিলাম আর চুলাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি তো এই যে আমার কিমা বোনাটা জোর জোরে হয়ে গেছে খুবই মানে আমি যেরকম চেয়েছিলাম মাসাল্লা সেইরকমই হয়েছে তো আমার এই রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হন আর কারো কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলেও কেমন হলো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার রান্নাটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আর হে ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আর এখন আমি আপনাদেরকে একটু কাছে থেকে দেখাচ্ছি যে রান্নাটা শেষ কীরকম হলো শেষ পর্যন্ত কিমা রান্না তো এই যে এরকম হয়েছে আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রান্নার স্টাইলটা এটা আসলে নতুন কিছু না আমি কিভাবে রান্না করলাম বা রান্না করি জাস্ট সেটাই আমি শেয়ার করলাম হয়তো কারো কাছে ভালো লাগতে পারে কারো কাছে নাও লাগতে পারে আর যারা নতুন রাঁধুনি হচ্ছেন নতুন রান্না শিখতেছেন দেখলে অবশ্যই আমার মনে হয় যে উপকারে আসবে যারা সবই রান্না জানেন আবার অনেকেই আছেন জানেন না তো আমার এই রান্নাটা তারা কেউ যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই উপকারে আসবে কারণ আমি মনে করি আমার এটা খুবই টেস্টি একটা ইয়ে রান্না আর আমি যে রেসিপি অনুযায়ী রান্না করলাম সেটা আনকমন কোনো কিছু না বাট মানে প্রসেসটা খুবই মজার এরকম রান্না করলে খুবই মজা হয় তো সেটা শেয়ার করলাম আর কি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন 
আর আমি পানি ছাড়াই রান্না করেছি আসলে আর পানি ছাড়া রান্না করা তারপরেও বেশি ড্রাই না এত বেশি ড্রাই হয়নি খুব সুন্দর একটা ইয়ে এসেছে আর এই কিমা দিয়ে আমরা রুটি খেতে পারি আবার পরোটা দিয়েও খেতে পারি আর বিশেষ করে রোল সমস্যাতে এটা দিয়ে বানালে খুবই মানে ইয়ে হয় তা না হলে অনেক সময় দেখা যায় রোল সমস্যার ভিতরে যে তেলটা আটকে থাকে আর এটা আমি পানি ছাড়া রান্না করেছি আর এটা দিয়ে রোল সমস্যা বানালে খুবই মানে ইয়ে থাকে ভিতরটাও খুব ভালো আসে টেস্টি হয় তো ভিওয়ার্স আজকের মতো এখানেই শেষ করে নিচ্ছি আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ আমার নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম